നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഹസാർട്ട് മാപ്പിംഗ് ആണ് ഹസാർട്ട് മാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹസാർട്ട് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി മാ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിനെ ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ ഡി സർഫസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇവൻസിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാർട്ട് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഹസാർട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹസാർട്ട് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ഉണ്ട് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയും നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഹസാർഡ് അതിനെ അപ്പം നമുക്ക് ഹ്യൂമനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അതിനുള്ള ഒരു കൺട്രോളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് എർത്ത് കേക്ക് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഹരക്കെയിൻസ് ഇതൊക്കെ ഇവയൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഹസാർഡിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അർബൻ ഫ്ലഡ് അറ്റ് കാൻസേനി മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നെക്സ്റ്റ് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഇൻ മൗണ്ട് അറ്റേന ഇറ്റലി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹസാർഡസ് ഇവൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സ്പിൽസ് അറ്റ്മോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ് ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമേജസ് ഞാൻ കാണിക്കും ഇതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആ ഓയിലെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓഷ്യനിൽ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സീ വാട്ടറിന് മുകളിലായിട്ട് ആ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷൻ അതായത് ഡിസേബിൾഡ് ഓയിൽ വെസൽ ഡിസ്ചാർജസ് ഓയിൽ ഇൻ ടു ദ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിഡൻസ് അതായത് അതും ഹ്യൂമൻ സെർട്ടൻ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഹസാർഡിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ സോറി ന്യൂക്ലിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഡാം ഫെയിലിയേഴ്സ് അകത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതാണ് ഇത് എക്കോളാഫ്സ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ധാക്ക ബംഗ്ലാദേശ് ഇതൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഹസാർഡായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീൻ ആഫ്റ്റർ ഫയർ ഡെ ഫ്യൂൽ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഫയറിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ സീനാണ് ഈ കാണുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിൻ ക്രാഷ് ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ക്രാഷിൻ്റെ സീനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഹസാർഡസ് എന്ന് പറയുക ഹസാർഡ്സ് ക്യാൻ ബി സിംഗിൾ സച്ച് ആസ് വോൾക്കാനോസ് ആൻഡ് എർത്ത് കേക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ സച്ച് ആസ് ഫ്ലഡ്സ് ഓർ കമ്പൈൻഡ് സച്ച് ആസ് എർത്ത് കേക്ക് അക്കമ്പൈൻഡ് ബൈ സുനാമി ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് കോസിങ് എ ഫ്ലഡ് ഓർ ടെറ്റോറിയൽ റെയിൻസ് ലീഡിംഗ് ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ ദയർ ഒറിജിൻ ഈച്ച് ഹസാർഡ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്വറൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്പറേഷൻ ടെമ്പറൽ സ്പേസിങ് അപ്പം ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരും അതായത് ഒരു വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എർത്ത്
ഹസാർഡ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷന് അവിടെ ഉണ്ടായേക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡ്യൂറേഷൻ സ്പീഡ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ മേജർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹസാർഡ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മേജർ ഡേറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് മാപ്പ് റിമോട്ട്ലി സെൻസ്ഡ് ഇമേജസ് ഫീൽഡ് ഡേറ്റ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹസാർഡ് ഇത്രയും മേജർ ഡേറ്റാസാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹസാർഡ് മാപ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണോ ഇതിൽ ഓരോന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ബേസ് മാപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസ് മാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഒരു നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ടോപ്പോഗ്രഫി ായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് മരങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ മറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങി സോറി എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബേസ് മാപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഹസാർഡ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ബേസ് മാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹസാർഡസ് ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബേസ് മാപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബേസ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബേസ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട്ലി സെൻസ്ഡ് ഇമേജസ് ഈ റിമോട്ട്ലി സെൻസ്ഡ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് ആർ സോഴ്സസ് ഓഫ് റെഡ്ലി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് കമ്പയർഡ് ടു കൺവെൻഷണൽ ഗ്രൗണ്ട് സർവേ മെത്തേഡ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ആർ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലെ ഇമേജ് സെറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് മാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇമേജസിൻ്റെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ ഓരോ സെൻസറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ സ്പെക്ഷ സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഇമേജസിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻസർ ടൈപ്പിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സെൻസേഴ്സ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ആർ സാറ്റ് ടെറാസാർ അലോസ് ലിഡാർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചെടുക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇമേജസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ജിയോ ഐ എ ക്യുക് ബേർഡ് അലോസ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഡേറ്റ ഫീൽഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസിൻ്റെ ഒരു ആക്കുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ
ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് വേ അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇറ്റ് ദിസ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് യൂസിങ് മാപ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് കുറച്ച് ഡേറ്റാസിനെ നമ്മളിപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന കുറേ ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഇന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ഇന്ന സൈറ്റിലാണ് ഇന്ന ഹസാഡ് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ടേബിൾ പോലെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഇത്ര മാറി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ല പകരം നമ്മൾ ആ മാപ്പിൽ ആ ഒരു ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റാസിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊരു മാപ്പിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിച്ചാലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പം വിഷ് ഒരു കിട്ടിയ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഉള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹസാഡ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനെ ഒരു മാപ്പിലാക്കി വിഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വീണ്ടും നമുക്ക് ബേസ് മാപ്പ് വേണം സ്കെയിൽ ആൻഡ് കവറേജ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കാർട്ടോഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ബേസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ളൊരു മാപ്പ് അതായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനെ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീടിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിലാണോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അതിനെ ഒരു ലീനിയർലി എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു റേഷ്യോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വേറൊരു റേഷ്യോയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷനെ നമ്മൾ മാപ്പിലോട്ടാക്കി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളതിനെ ലീനിയർലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്മോൾ മാപ്പെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്മോൾ സ്കെയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കി വരയ്ക്കും അതിപ്പം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരിടത്തും നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനും കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി ഇപ്പം ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മെഷീൻ പാർട്സൊക്കെ ഇപ്പം ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് അറിയണം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസിലാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടി എൻലാർജ് ചെയ്തല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്കെയിൽ എന്തൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹസാർട്സ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് അറ്റ് എ ഗോ ഇപ്പം എത്ര മാത്ര ഹസാർട്സ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഷീറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹസാർട്സ് ഒന്നിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിയ ലാർജ് സ്കെയിലായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വരച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഒരു റെഡ് ഓട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും അത് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയൊരു കൺട്രിയുടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒരു കൺട്രിയുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ കുറച്ച് സ്മോൾ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അത്ര ഏരിയ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്രം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കത്തില്ല
ആളുകൾക്ക് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം ഇപ്പം ഓരോന്നിനും ഓരോരോ സിമ്പിൾസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നോർമലി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ലൈന് ഏരിയ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രിഫറബിളി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏരിയാസ് എപ്പോഴും ഫ്ലഡിങ് കാണിക്കാനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മറ്റേ റോഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സിമ്പിൾസിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്രോച്ചസ് ടു ഹസാർഡ് മാപ്പിംഗ് ഹസാർഡ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി രണ്ട് ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹസാർഡിൻ്റെ ഹസാർഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജി ഐ എസ് മെത്തേഡിലും മറ്റേത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എന്നും പറയും ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഹസാർഡ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ അപ്രോച്ചസിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊരു ഹസാർഡ് മാപ്പിങ്ങിനകത്ത് ഏത് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അനാലിസിസും മറ്റ് കാര്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കും മെയിനായിട്ട് അതായത് ഓൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഹസാർഡ് അസസ്മെൻറ്റ് വേരി ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അതായത് ഹസാർഡ ഹസാർഡസായിട്ടുള്ള ഒരു ഹസാർഡസായിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈമിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം എപ്പോഴും ഒരു എർത്ത് കേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എർത്ത് കേക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോർമലി എർത്ത് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പം സെയിം ഒരു ഹസാർഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് സ്പേസും മാറിയ അനുസരിച്ച് എന്തായി അതിന് വേരിയേഷൻ വന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പിന്നീട് നോക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അതിൻ്റെ വണ്ണറബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നോക്കും അപ്പം മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജി ഐ എസ് മെത്തേഡും മറ്റേത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിങ്ങും ഇനി എന്താണ് ജി ഐ എസ് മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം ഹസാർഡ് മാപ്പിംഗ് യൂസിങ് ജി ഐ എസ് അതായത് ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാപ്പിംഗ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു മാപ്പിംഗ് ആണ് ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തിൽ സ്പേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനിയിപ്പോൾ ജി ഐ എസ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ അക്വസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹസാർഡ് എന്ത് എവിടെ ഏത് ഹസാർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡേറ്റാസിനെ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കുറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നോക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഫൈനലൈസേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മറ്റ് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആളുകൾക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ജി ഐ എസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ് ഓഫ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് മാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ടെക്നിക് ദാറ്റ് അലോ ഫോർ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഇൻ ദ മാപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ പ്രോസസ്സ് അതായത് ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പോയിൻ്റ് അതാണ് ലോക്കൽ ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ നോളജ് അവർ എടുത്തു നിന്നുള്ള ഡേറ്റാസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും എന്താന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന
ദെൻ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു നാല് സെഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ടിപ്പ് ട്രിപ്പ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഡീബ്രീഫിംഗ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് മാപ്പ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഹസാർട്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാല്യൂസ് യൂസേജസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിനേറിയോസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് മാപ്പിംഗ് ക്രിയേറ്റ് വേണം അതായത് ഹസാർഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ യൂസേജസിനെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാപ്പ് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഗാദർ ടെക്നോ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ടു കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ മോണിറ്ററിംഗ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡേറ്റ ഗ്യാപ്സ് ടു ഇൻഫോം അതർ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ടു വാലുവേറ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ ഡേറ്റ ഗ്യാതറിംഗ് ഫോർ റിസർച്ച് ഈ പർപ്പസുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വേണം മാപ്പിംഗ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു കാര്യം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇത്തരം ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹൊസാഡ സിവൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്ലാനും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയൊരു പ്ലാനും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക റിസർച്ച് പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റാസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ടു എംപവർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു കണ്ടക്ട് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അബൌട്ട് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദെയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് കൺസേൺ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ മാപ്പായിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് കൂട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പർ മാപ്പായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ജി ഐ എസ് മാപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹസാർട്ട് മാപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നല്ല നാലെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രമെൻസ് യൂസ് ടു എമർജൻസി പ്ലാനിങ് റൈസിങ് അവയർനെസ് എമങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇനി സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹസാർഡ് മാപ്സ് പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിക് ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാപ്പ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഹസാർഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നു ഇല്ല ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബൗണ്ടറീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഏതാ നാച്ചുറൽ ഏരിയാസ് ഏതാ റെസിഡൻഷ്യൽ എവിടെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഓരോ കളർ വെച്ചിട്
എവിടെയൊക്കെയാണ് റിസ്ക് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഹസാഡസ് ഏരിയയുടെ അതായത് ഈ ഒരു ഹസാഡസ് ഏരിയയിൽ റിസ്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാനിങ്ങോ പ്രിപ്പറേഷനോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വോൾക്കാനോ ഇവാക്യുവേഷൻ റൂട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് വോൾക്കാനോ എക്സ് മീൻസ് എറപ്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണിത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ എന്ത് ആ ഒരു ഏരിയനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മാപ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ഹസാർഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂട്ടിലൂടെ ഈ ഒരു വോൾക്കാനോ ഇവാക്യുവേഷൻ റൂട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ടിൽ ഓട്ട് ഈ ഒരു വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മാപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു റൂട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിങ് അവയർനെസ് എമങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇവൻജലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോ ഇതൊരു ഫ്ലഡ് വാർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലഡ് വാർണിംഗ് ടൈം ക്യാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാപ്പാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഓരോ ഫ്ലഡ് വാർണിംഗ് ടൈം അതായത് ആ ഒരു സീറോ ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം വേരിയേഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെല്ലാം ഓരോരോ കളറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോരാത്തതിന് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റൈസിങ് അവയർനെസ് എമങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയായപ്പം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്